Olá! Polícia prende suspeito de roubos na Secretaria de Obras de Lajeado. Este outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Em um princípio de incêndio, um aviário foi registrado por volta das nove e meia da manhã desta quinta-feira na localidade de Linha Clara, em Teutônia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, os moradores conseguiram controlar as chamas antes que se espalhassem pela estrutura. Não houve feridos. O motorista de um caminhão foi baleado por volta das 9 horas desta quinta-feira na altura do quilômetro 438 da BR-386 em Nova Santa Rita. Agentes da Polícia Rodoviária Federal chegaram ao local para atender a uma saída de pista e se depararam com Gelson com Pimentel, de 44 anos, baleado na cabeça. Conforme informações da polícia, o criminoso estava dentro da cabine ao disparar contra a cabeça do caminhoneiro. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Segundo informações da Polícia Civil de Nova Santa Rita, a vítima teria parado em um mercado próximo à rodovia em Tabaí para comprar um lanche. No local, o homem anunciou o assalto e subiu no veículo com o motorista. O tiro teria sido efetuado devido a Pimentel reagir ao assalto, acredita a polícia. Depois de efetuar o disparo, o bandido desceu do caminhão e embarcou em uma saveiro branca que fugiu em direção a Porto Alegre. Nenhum outro veículo foi atingido no acidente. E um homem de 23 anos foi preso na manhã desta quinta-feira por agentes da Delegacia de Polícia de Lajeado, coordenados pelo delegado Silvio Rupes. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de ter praticado um roubo na Secretaria de Obras de Lajeado no dia 4 de dezembro de 2014, no bairro Montanha. Tem antecedentes criminais por roubos e se é investigado por este crime e também por tráfico de drogas. A investigação durou cerca de um mês. Além do mandado de prisão, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa da residência do acusado. Foram localizadas pequena quantidade de maconha, balança de precisão, um simulacro de um revólver calibre .38, uma máscara e um roteador. Parte dos objetos roubados da Secretaria de Obras já tinham sido recuperados na residência do acusado no dia 12 do mês passado, numa operação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar, deflagrada no bairro Conservas contra o tráfico de drogas e posse ou porte de armas de fogo ilegais. E um incêndio destruiu objetos de uma residência na madrugada de hoje no centro de Lajeado. De acordo com o registro, o fogo consumiu um sofá, roupas, documentos pessoais, uma mesa e um balcão de um dos cômodos da moradia. O proprietário da casa, de 43 anos, estava trabalhando no momento do incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o combate das chamas. Ninguém ficou ferido e as causas ainda são desconhecidas. De acordo com o morador, a casa não tem energia elétrica. E o mercado foi assaltado por volta das sete e meia desta quarta-feira... Sete e meia da noite da quarta-feira na estrada TK-36, no Rincão São José, em Taquari. De acordo com a Brigada Militar, dois homens chegaram em uma moto vermelha no estabelecimento. Um deles desceu da moto com uma arma e rendeu o proprietário. Conforme a Brigada, ele exigiu que fosse colocado todo o dinheiro do caixa dentro de uma sacola. São aproximadamente R$ 1.500, enquanto que o outro aguardava na moto para a fuga. O policiamento foi acionado mas não localizou os criminosos. A suspeita da Brigada Militar é de que a moto usada no assalto seja a mesma moto furtada durante a tarde, uma Honda CG 150 vermelha, placa IVL 0142. E o proprietário de um bar na Rua dos Navegantes, no bairro Navegantes em Encantado, foi vítima de tentativa de homicídio por volta das 9 horas da noite da quarta-feira. Segundo a Brigada Militar, dois homens chegaram em uma moto vermelha no estabelecimento. Um dos ocupantes desceu do veículo e efetuou três disparos de revólver calibre .38. Dois deles atingiram o Ivair José Bueno, de 43 anos, conhecido como Pança. O outro tiro foi contra sua esposa, Roseli Bonet, de 38 anos, mas ela não foi atingida. Pança foi balhado no ombro e na cabeça. Foi encaminhado ao Hospital Beneficente Santa Terezinha e transferido para o Hospital Bruno Born, em Lajeado. Em estado é grave. A Brigada Militar foi acionada, mas não localizou os responsáveis. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil. 
E um automóvel foi roubado durante um assalto por volta das nove e meia da noite desta quarta-feira no centro de Lajeado. De acordo com o registro, a condutora do Golf Prata, placa DNA 6565 de Progresso, manobrava o veículo em uma rótula na Avenida Senador Alberto Pasqualini, quando foi surpreendida por um homem armado. O assaltante pediu que ela e o caroneiro de 20 anos descesse do carro e deixasse a bolsa em uns, com o celular e alguns objetos no automóvel. O bandido fugiu pela Avenida Aquat e não foi localizado. A vítima de 28 anos e o companheiro são moradores de Canudos do Vale. Durante revista aos apenados que ingressam no albergue prisional, agentes penitenciários do presídio estadual de Lajeado apreenderam cinco celulares, seis carregadores, um fone de ouvido e um invólucro de maconha pesando 6 gramas e meio. Mais tarde, um apenado foi flagrado com o um celular dentro da cueca em uma nova revista aos detentos no regime semiaberto. Todo o material foi apreendido pelos agentes. E nesta quinta-feira, entre 8 e 11 da noite, o Departamento de Trânsito fará a pintura das faixas horizontais nas ruas Bento Gonçalves e Júlio de Castilhos, assim como na Avenida Benjamin Costan, em Lajeado. As vias transversais também passarão pelo processo de pintura. A recomendação do setor é que, se possível, os proprietários retirem seus veículos dos locais onde haverá o trabalho, que utiliza tinta e fogo. De acordo com o coordenador de, do Departamento de Trânsito, Euclides Rodrigues, a tinta pode respingar em algum carro e danificar a pintura. O governo do Estado e o CEPER Sindicato estabelecem mesa de negociação no Piratini. Veja na reportagem. No Palácio Piratini, governo do Estado e Magistério estabeleceram uma mesa de diálogo e, principalmente, negociação. O governador José Luiz Sartori, com o secretário da Educação, Vieira da Cunha, reuniu-se nesta quinta-feira com a presidente do CEPERG Sindicato, Elenir Oliveira. O secretário Vieira da Cunha avaliou a importância do encontro para a construção de soluções às reivindicações do Magistério Gaúcho. Nós recebemos hoje uma pauta do Magistério e no que diz respeito àqueles itens que não têm uma repercussão financeira, nós já adiantamos ao CPR Sindicato que há de nossa parte concordância com os itens, como por exemplo, a prioridade absoluta ao chamamento dos concursados. Nós concordamos com este pleito, aliás, é a nossa obrigação legal e constitucional assim proceder. Mas no que diz respeito aos itens, como é o caso do piso, que tem repercussão financeira, eu amanhã mesmo farei uma reunião com o secretário da Fazenda, Giovanni Feltos, para nós então avaliarmos o impacto financeiro das reivindicações, que não se limitaram só ao piso, a outras, como por exemplo a questão do vale-refeição, que serão objeto de estudo por parte da área fazendária. E assim que nós tivermos esse estudo do impacto da repercussão financeira de cada um dos itens que são objeto dessa pauta de reivindicações, nós vamos dar retorno ao CPR Sindicato. O importante registrar é que nós estabelecemos uma mesa de diálogo, de negociação, Há um espírito construtivo, de respeito recíproco, que eu tenho certeza será muito salutar para o futuro da educação pública no estado do Rio Grande do Sul. O governo de Estrela inicia o ano com o município em obras. São mais de 13 milhões que são investidos em reparos nas estradas com subsídios da Corsã e do governo federal por meio do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Os recapeamentos e novos asfaltamentos vão mudar o visual da cidade e começam a ser comentados pelos moradores. As primeiras obras concluídas são cinco ruas que foram recapeadas com os recursos da Corsã nos bairros das Indústrias, Moinhos e Oriental. As obras da Corsã iniciaram em novembro na rua Frederico Susba, também na Henrique Ven e também na rua Hermes ou Marechal Hermes e trecho da Balduíno Pedro Vier, além da Rua dos Marinheiros. A Rua dos Marinheiros, que era feita de paralelepípedo, recebeu camada de asfalto. A Compassu, empresa ganhadora da licitação, também já está em obras em andamento nos trechos da Arnaldo Balvé, 1 de maio e Paraná. Já receberam parte da obra da base para depois que seja colocada a massa asfáltica. A recuperação de 14 ruas contratualizadas com a Corsan totaliza quase R$ 45 mil reais em investimentos. O problema da falta de água esteve na pauta da Comissão da Infraestrutura no Senado no último ano. Veja com a repórter Karine Beloso. 
Ao concluir os trabalhos de 2014, o senador Fernando Collor fez um resumo das atividades da comissão durante sua gestão no último bienio. Nesse período, a comissão promoveu 111 reuniões, contando com a de hoje, sendo 95 extraordinárias, 9 conjuntas e 10 de subcomissões. Desse total, 61 reuniões foram audiências públicas, das quais 39 fizeram parte da agenda 2013-2014, referente ao ciclo de debates intitulado Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país. O ciclo de debates motivou a realização do primeiro Fórum Nacional para Soluções do Desenvolvimento Brasileiro. As mesas redondas discutiram a situação dos transportes, da energia elétrica, dos combustíveis, da mineração, das telecomunicações, do saneamento básico e do abastecimento de água no país. A minha primeira provocação para os convidados é de enfrentarmos a questão da infraestrutura de telecomunicações como algo dependente dos usos dessa infraestrutura para o desenvolvimento nacional. Esse é um ponto central da, dos trabalhos da Comissão de Infraestrutura. 61 recomendações foram encaminhadas a estados, municípios e ao governo federal. Outras 17 sugestões foram enviadas ao Congresso. Oito já foram transformadas em proposições no Senado. Entre elas, a que regulamenta a pesquisa e lavra de recursos minerais em faixa de fronteira, a mudança constitucional para transferir para a União cursos d'água administrados pelos estados, que deságua em fontes de águas federais, e o aumento do limite de participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas para promover redução de custos, capitalizar as empresas e reduzir o preço das passagens. A comissão também analisou o relatório semanal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O relatório trata das obras nos setores rodoviário, aquaviário e ferroviário. Em virtude desse acompanhamento, sobretudo das rodovias federais, a comissão realizou também uma diligência no estado de Rondônia, com a presença dos respectivos senadores para a verificação em loco do andamento das obras. Ainda em relação ao acompanhamento de obras públicas, observamos que foi concedida à comissão, pelo Pleno do Tribunal de Contas da União, o acesso ao sistema fiscalis desenvolvido por aquele tribunal, que permite o acompanhamento remoto do andamento dos processos de fiscalização de obras. Os integrantes debateram ainda o futuro do sistema cantareira, que fornece metade da água consumida pelos moradores da Grande São Paulo. Eles se mostraram preocupados com o um possível racionamento de água no Estado. Além disso, a CI promoveu, junto com a Secretaria de Comunicação do Senado, o lançamento da revista em discussão com o tema Escassez de Água. O grave problema do nosso país é porque nós passamos 30 anos sem fazer planejamento. Esse projeto do Complexo de Cantareira é da década de 70, ainda no governo militar, 74. A cidade cresceu de lá para cá e me parece que os investimentos ficaram muito aquém e, e nos deixaram, de certa forma, refém é, das circunstâncias climáticas como a gente está vivendo. Os senadores também aprovaram em 2014 dois projetos que incentivam o uso de energia elétrica proveniente. Presidente Dilma Rousseff participa da cerimônia da posse de Evo Morales, na Bolívia. A repórter Priscila Machado está em La Paz e traz informações.
A inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil Paulo Freire, no bairro das Indústrias, em Estrela, ocorre no dia 7 de fevereiro, às 10 horas da manhã. A EMEI era uma reivindicação antiga e será a segunda do bairro. Com capacidade para 120 crianças em turno integral, a EMEI tem mais de 1.100 metros quadrados de área construída e contará com oito salas, que atenderão crianças de quatro meses a seis anos, cinco berçários com solares, dois maternais e jardim. O pátio amplo terá brinquedos para a criançada. Os berçários foram priorizados pela demanda. 90% da lista de espera estão na faixa dos quatro meses a dois anos, acentua o secretário de Educação de Estrela. Com a inauguração da Paulo Freire, o déficit de vagas cai e sobe o número de crianças nas escolinhas. Hoje, há 150 na lista de espera. 120 aguardam por vagas em berçários. O ex-governador Leonel Brizola recebe homenagem em Porto Alegre. Veja na matéria de Newton Schiller. São duas datas. Os festejos que deixam a Rua 7 de Setembro colorida todos os anos já tem data, horário e programação definidos. O Carnaval 2015 de Taquari está confirmado e a programação inclui os tradicionais desfiles das escolas de samba do município, Batutas da Urgia, Irmãos da Opa, turmas e blocos de carnaval, além de oficinas, bailes, carnaval infantil, entre outras atrações. As atividades já iniciam no dia 30 de janeiro, com o lançamento do Carnaval 2015 e segue até 17 de fevereiro. Na noite da última terça-feira, uma reunião na Câmara de Vereadores tratou de deixar organizados os últimos ajustes para o evento. O encontro teve como objetivo apresentar a programação do Carnaval 2015 para as escolas e turmas e convidar os representantes para participarem das atividades, bem como ajudar a promover os eventos e oficinas programadas. O prefeito Emanuel Hassan de Jesus, o Maneco, salientou que Taquari deve ser uma das poucas cidades da região a promover Carnaval neste ano. O lançamento oficial acontecerá no dia 30 de janeiro no saguão do Centro Administrativo da Prefeitura de Taquari e no domingo, dia 1 de fevereiro, às 9 da manhã, aliás, às 9 da noite, na quadra coberta da Praça da Bandeira, será realizada a escolha da Corte do Carnaval. No domingo seguinte, dia 8, a partir das 9 da noite, na Lagoa Armênia, será a vez das escolas de samba de Taquari apresentarem seus sambas de enredo para a comunidade local. Este ano, o Carnaval de Taquari contará com duas muambas que serão realizadas na quarta e quinta-feira, dias 11 e 12, na Passarela do Samba. Na sexta-feira, dia 13, o local também receberá o evento Recordar é Viver, quando serão apresentados alguns sambas de enredo de antigos carnavais do município. No sábado, dia 14, será a vez das escolas de samba Batutas da Urgia e Irmãos da Opa desfilarem na avenida. No domingo, são os blocos e turmas que passam pela passarela do samba. E na segunda-feira, dia 16, as escolas Batutas da Urgia e Irmãos da Opa voltam a desfilar. E veja como será esta sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo, de volta ao Redação Informativo, com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari, a sexta-feira que é aquele, o último dia de trabalho para muitos e o começo do fim de semana para outros tantos. E essa sexta-feira promete ser de tempo estável no Rio Grande do Sul. 
A nebulosidade perde a força e o sol deve predominar em todas as regiões, inclusive aqui no Vale do Taquari, no centro do estado. Quem também aparece de novo é o calor. Vai fazer um pouquinho mais de calor nessa sexta-feira. As máximas podem encostar ali nos 30 graus. Vamos ver então como fica o clima aqui na nossa região. Em Lajeado, o dia começa com muito sol e temperaturas mais baixas. A mínima é de 16 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus em Lajeado nesta sexta-feira. Olha o calor aí de volta. Em Teutônia, também muito sol e o dia começa com 16 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus. Certo, então? A gente volta na próxima edição do programa com a previsão para o fim de semana. E eu, é claro, espero por você. Até lá. Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, 22 de janeiro. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na sexta-feira, às seis e meia da tarde. A nossa programação você também assiste no www.tvinformativo.com.br.